तो लेट्स बिगिन आवर टूडेज लेक्चर आज का लेक्चर होने जा रहा है ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके दिमाग में देर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कंपोनेंट विच इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हैज द मोस्ट वेटेज इन योर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जाम द एग्जाम इज कंडक्टेड बाई जे के पी एस सी और उन्हीं का ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सिलेबस उन्होंने डाला है जिसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम क्या समझेंगे विल इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट अभी इस लेक्चर में एज ओनली बी इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट जनरली आई टेक फाइव टू सिक्स लेक्चर्स जस्ट टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ताकि आपको एक फील आना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फाइन आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ सकते हो पर जब तक कि आपको सब्जेक्ट असल में समझ नहीं आएगा तब तक बाकी के कोई भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाता है फाइन सो टू अंडरस्टैंड लेजिस्लेशन द टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव वट इज द क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑफ कॉपरेटिव सिस्टम आपको पता होना चाहिए वट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एक्चुअली हाउ डू वी एक्चुअली हाउ डज दिस प्रोसेस स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस देन विल एक्चुअली कवर द हिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव इन्वॉल्वमेंट The history of cooperative movement, फिर origin and development of cooperative movement, वो हम धीरे धीरे करके नहीं चाहेंगे Then there is a types of cooperative societies. Then we have various legislations or acts, Jammu uh, Kashmir Cooperative Societies Act. And then we have the credit structure and the role of NABARD and RBI. Fine. तो धीरे धीरे वो सब देखेंगे मेरा जो हिस्सा है आपके cooperative societies का that is just to introduce the subject और आपका history and origin वाला part. Fine. धीरे धीरे वी हैव डिसाइडेड द यू नो टू डिवाइड द सिलेबस बिटवीन टू फैकल्टीज वन हैज अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन इन द टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव एंड द लेजिस्लेशन पार्ट ऑफ इट एंड आई बीइंग फ्रॉम इकोनॉमिक बैकग्राउंड आई विल बी कवरिंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड जस्ट टू नो अ मेयर इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट नाउ इन दिस कॉपरेटिव सोसाइटीज अब अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है सब्जेक्ट आपको पहली बार आप पढ़ रहे हो कॉपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि कॉपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है फाइन तो इसमें क्या पढ़ना है पहले हम समझेंगे द जेनेसिस ऑफ इट कि कैसे सब चीजें शुरू होती है कैसे इसकी नीड आपके लिए कैसे इसकी नीड जनरेट हुई और कैसे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है हमारे इंडिया एज वेल एज जेके की इकोनॉमी में फाइन तो कॉपरेटिव सोसाइटीज के बारे में लेट मी इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ना सी गाइस हम एक एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसी एग्जाम्पल से आगे की सारी चीजें समझी जाएंगी जो मैंने यहां पर आपको लिस्ट में दी है ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट हम एक एग्जाम्पल से इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे फाइन और इस लेक्चर को समझने के बाद इस लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज नाउ गाइज लेट इज बिगिन द एग्जाम्पल दैट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट Now see, there is a village. For example, एक village है village A. बहुत सारी villages है तो हम एक example लिखते हैं village A, village B, village C and village D. तो अलग अलग regions है जहां पर rural area में अलग अलग farmers है अलग अलग लोग काम करने वाले हैं Rural economy है जहां पर लोगों के पास आमतौर पर surplus economy होती है वो यानी उनके पास क्या होता है दे हैव देयर ओन मीन्स उनके पास फॉर एग्जाम्पल अपना लैंड होता है जहां पर वो फार्मिंग करते हैं उनके पास गाय होती है जहां से उनको दूध मिलता है और इतना दूध मिलता है सिर्फ इतना नहीं कि जितनी उनकी इनकी फैमिली को जरूरत होता है बल्कि कुछ सरप्लस भी उनको मिलता है तो फार्मिंग में जब उनके पास एक एकड़ ऑफ जमीन है तो उस जमीन पर उस लैंड पर जो वो फार्मिंग करते हैं वो फार्मिंग उतनी करते हैं जितनी उनकी इकोनॉमी में उनके घर पे फॉर एग्जाम्पल पांच लोग रहते हैं तो पांच लोग अगर 20 किलो राशन कंज्यूम करते हैं एक महीने में लेकिन उनको एक सरप्लस होता है वो 40 किलो का राशन प्रोड्यूस करते हैं अपने फार्म लैंड पे तो इसी एक रूरल इकोनॉमी की हम एग्जांपल लेंगे जहां पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम कर रहे हैं और वहीं से हम कॉपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट निकालेंगे फाइन तो हमारे पास इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमारे पास चार अलग अलग 
विलेजेस है जहां पर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और इस विलेज में एक 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 पर्टिकुलर फार्मर है जिसके पास दो गाय हैं ही हैज टू काउस ओके और ये दो गाय उसको कंटिन्यूसली मिल्क प्रोड्यूस करके देती है अच्छा मिल्क प्रोडक्शन है इन गायों का और समझिए जितना भी वो मिल्क प्रोड्यूस करेंगी उसमें से कुछ हिस्सा उसके घर वाले और वो खुद कंज्यूम करेगा लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो सरप्लस मिल्क होगा क्या होगा जो एक सरप्लस मिल्क होगा तो यहां पर एक आपके पास एक फार्मर है से फॉर एग्जांपल जिसके पास दो गाय है और वो दो गाय उसको अपनी घर पे उसकी गाय है और वो मिल्क प्रोडक्शन करती है आमतौर पर उसको लगा था मेरे घर पे दस लोग रहते हैं क्योंकि रूरल इकोनॉमी है वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होती है एक फैमिली में तो उसके सपोज पांच बच्चे हैं उसकी बीवी है माँ बाप है उसका भाई है तो एक बड़ी सी फैमिली है और उसके पास दो गाय है और उसको लगा कि ये दो गाय जितनी मिल्क प्रोड्यूस करेंगी मेरी फैमिली उसको पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेगी बट हुआ ये कि इन दो गायों ने जितना मिल्क प्रोडक्शन किया उसमें से उसको कुछ सरप्लस मिल्क भी मिला दो सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हर दिन ईच डे हर दिन इस बंदे को जो इस विलेज में रहता है इसको दस लीटर का हर दिन एक सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन हुआ इसके घर पे तो इसकी दो गाय ऑलमोस्ट पांच पांच लीटर एक्स्ट्रा दूध देती है जो ये इसके घर वाले कंज्यूम नहीं करते भाई अब ऐसे फार्मर के पास ऐसे इंडिविजुअल के पास दस लीटर का सरप्लस मिल्क है क्या है सरप्लस मिल्क है अब आम तौर पर इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि जब भी आपके पास सरप्लस चीज होती है आप उस सरप्लस चीज का क्या करते हैं आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं विद समबड़ी एल्स फाइन तो इसके पास दस लीटर का दूध अब सरप्लस पड़ा है जो ये खुद कंज्यूम नहीं करेगा इसको स्टोर भी नहीं कर सकता बिकॉज स्टोर करेगा तो ये पेरिसबल आइटम है ज्यादा टाइम नहीं रहने वाला तो ऐसे कमोडिटी को या तो कंज्यूम कर लो कंज्यूम तो ऑलरेडी कर लिया है ये तो सरप्लस है या तो स्टोर कर लो स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि पेरिसबल है तो क्या करना चाहिए किसी के साथ एक्सचेंज करना चाहिए राइट तो इस बंदे ने जिसका नाम मनी रत्नम है तो मनी रत्नम ने क्या किया मनी रत्नम ने कहा कि मेरे पास ये दस लीटर का एक्स्ट्रा सरप्लस दूध है जिसको मैं क्या करना चाहता हूं किसी के साथ एक्सचेंज करना चाहता हूं तो हुआ क्या विद सरप्लस मिल्क इसके पास जो ये सरप्लस मिल्क था इसने कहा कि दस लीटर देखता हूं किसी मार्केट में देखता हूं किसी के घर जाता हूं और उसको बेचने की कोशिश करूंगा कि क्या कोई ये दस लीटर का दूध खरीदना चाहेगा या नहीं तो वो गया एक एक घर में पहले अपनी विलेज में गया और अपनी विलेज में देखा कि किसी को दूध की जरूरत ही नहीं है वाई बिकॉज इट्स रूरल इकोनॉमी हर एक के पास अपनी अपनी गाय है हर एक अपना मिल्क खुद ही घर पे प्रोड्यूस करता है उसकी गाय खुद ही उसका मिल्क दे देती है इसको किसी दूसरे का मिल्क जरूरत नहीं है तो इसका जो दस लीटर है वो कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो आपने देखा विद द सरप्लस प्रोडक्ट विद द सरप्लस फूड विद द सरप्लस मिल्क दैट ही हैड इसकी कोई डिमांड नहीं थी इसकी इकोनॉमी में इसकी विलेज में इसकी कोई डिमांड नहीं थी इस दस लीटर की कोई डिमांड नहीं है वाई बिकॉज हर एक के पास अपने अपनी गाय है अपना अपना दूध है तो वो किसी और से क्यों खरीदे बिकॉज उनके पास खुद सफिशियंट अमाउंट ऑफ मिल्क होता है नाउ वेन यू डू नॉट हैव डिमांड फॉर दिस टेन लीटर ऑफ मिल्क तो अब आपको क्या करना चाहिए तो हमने मनी रत्नम से पूछा वट क्यों ना हम एक काम करें विलेज में तो कोई खरीदने वाला नहीं है क्यों ना हम आ नो एडजस्टेंट विलेज में जाए और वहां पे एक छोटा सा मार्केट है क्यों ना उस मार्केट में इस दूध को बेचा जाए पर इस विलेज से उस मार्केट में जाना वहां पर एक स्टॉल खड़ा करना और वहां पे इस चीज को बेचना उतने पे उसके लिए पैसे होने चाहिए उसके लिए कैपिटल होना चाहिए अब आप एक तरीके से बिजनेस करने जा रहे हैं लेकिन मनी रत्नम एक सिंपल सा फार्मर है इसको बिजनेस करना नहीं आता और इसके पास पैसे भी नहीं है तो ये एक मार्केट में जाता और मार्केट में अपने दूध को बेच कर आता लेकिन इसके पास वो मार्केट में बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसे नहीं है तो इसने कहा कि भाई एक तो मेरी विलेज में मेरे दूध की डिमांड नहीं है और मार्केट तक जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास 10 लीटर दूध तो है लेकिन उसको बेचने के लिए मेरे पास मार्केट में जाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको ट्रैवलिंग में ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा वहां स्टॉल खड़ा करना है तब बेच पाऊंगा लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है सो एक तो मेरी डिमांड नहीं है और मेरा कैपिटल नहीं है 
तो हुआ ये इस विलेज में विलेज ए में जो ये बंदा था जिसके पास ये दस लीटर दूध था इसके दस लीटर दूध अब कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हर एक के पास अपना अपना दूध है उसके अलावा ये मार्केट तक मार्केट तक भी नहीं जा सकता वाई बिकॉज मनी रत्नम के पास पैसे नहीं है कि वो मार्केट में अपना दूध बेच सके ना इसके पास सरप्लस है मिल्क का दस लीटर का सरप्लस है तो हमने देखा कि मैं इस विलेज में जब चल रहा था मैं खुद मैं मनीरत्नम से मिला मैंने कहा उसके पास दस लीटर का सरप्लस है उसने कहा ये खराब हो जाएगा तुम अपने घर ले लो मैंने कहा भाई मेरे पास अपना दूध है क्यों ना हम एक काम करें मैं तुम ऐसे हमारे बहुत सारे यहां पर नेबर्स होंगे जिनके पास हर एक को कुछ ना कुछ सरप्लस होगा क्यों ना हम सब मिलकर एक जगह पर इकट्ठे हो जाए और कुछ सोचे कि सरप्लस मिल्क का हमें क्या करना चाहिए फाइन तो मनीरत्नम को मैंने ये सजेशन दी कि क्यों ना तुम अपना दस लीटर दूध लेकर आओ मैं अपना पांच लीटर दूध लेकर आऊं हम हर एक नेबर के पास विलेजर हर एक विलेजर के पास जाएंगे उनको इकट्ठा करेंगे उनको बोलेंगे जो तुम लोगों के पास सरप्लस मिल्क प्रोडक्ट है जो तुम लोगों के पास सरप्लस दूध है क्यों ना हम इसको एक जगह पर इकट्ठा करके कहीं पर एक स्ट्रैटेजी बनाए कि इसको क्या करना चाहिए तो हमने क्या सोचा हमने सोचा कि शाम को या सुबह मॉर्निंग में सुबह मॉर्निंग में हम सब लोग इस एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे जहां पर सब लोग अपना अपना सरप्लस मिल्क लेकर आएंगे तो मनी रत्नम दस लीटर लेकर आया मैं पांच लीटर लेकर आया कोई पच्चीस लीटर लेकर आए कोई दस लीटर लेकर आया कोई पंद्रह लीटर लेकर आया और सब लोगों ने अपना सरप्लस मिल्क जो है इस एक जगह पर जमा किया फाइन और यहां से हमने सोचा कि अब हमारे पास काफी ज्यादा मिल्क आ गया है हमारे पास मैन पावर भी है क्यों ना हम छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करें ताकि हम इस मिल्क को कहीं मार्केट में ले जाकर बेच सके फाइन तो सब लोगों ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया मिलकर कंट्रीब्यूट किया और कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको जो सारा दूध मिला था वो लेकर उन्होंने मार्केट में भेजा और मार्केट में इसकी काफी ज्यादा डिमांड थी क्यों क्योंकि ये अच्छा दूध था आपके फार्मर से खुद आया था तो इसमें कोई भी मिलावट नहीं थी कोई मिडल नहीं था जिसके घर से दूध निकला है वो खुद बेचना चाहता है फाइन तो इसमें बीच में कोई मिलावट नहीं है तो इन्होंने ये अच्छी क्वालिटी का दूध निकाला और वो दूध मार्केट में लिया मिलकर मार्केट में लिया और मार्केट में इसको बेचा फिर मैंने इसको कहा कि अब हमने जो प्रोडक्ट है वो तो बेच दिया है लेकिन वहां से हमने कुछ पैसे भी कमाए क्यों ना हम शाम को इवनिंग में जब हम मार्केट से वापस आएंगे इसी जगह पर हम फिर से जमा होंगे और फिर जो हमें पैसा मिला है जो मनी मिला है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फाइन तो मॉर्निंग में सब लोगों का दूध जमा हो जाएगा एक जगह पर उसको मार्केट में बेचा जाएगा और इवनिंग में वहां से जो पैसा इकट्ठा किया है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहां से आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है कॉपरेटिव का अब आप यहां से क्लियरली देख रहे हैं कि ये मनी रत्नम जो अकेले नहीं कर सकता था वो इन लोगों ने मिलकर कर लिया फाइन दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉपरेटिव फाइन तो आप लोग मिलते हैं और मिलकर आप, लो, आप लोगों के पास इतना मैन पावर आता है इतने रिसोर्सेज आते हैं ताकि आप वो काम कर सके जो काम इनिशियली आप नहीं कर सकते थे फाइन फिर धीरे धीरे काफी टाइम हुआ मिल्क तो हम अच्छे से अब मार्केट में बेच रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना इसमें डाइवर्सिफाइड रिलेटेड प्रोडक्ट शुरू किए जाए क्यों ना मिल्क के साथ साथ क्यों ना मिल्क के साथ साथ हम घी शुरू करें क्यों ना मिल्क के साथ साथ हम बटर बनाए क्यों ना मिल्क के साथ साथ हम चीज बनाए क्यों ना ये रिलेटेड गुड्स जो है इसके मिल्क रिलेटेड गुड्स जो है मिल्क प्रोडक्ट्स जो है क्यों ना हम उनको भी बनाना शुरू करें और मिलकर उनको भी बेच दे अब सिर्फ उस मार्केट में नहीं बल्कि देश के हर एक मार्केट में फाइन इसकी वजह से क्या हुआ हमारा अब धीरे धीरे कॉपरेटिव बढ़ने लगा लोग अपना मिल्क लेकर आते हैं अपना घी बटर चीज सब लेकर अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं अच्छी क्वालिटी का पूरी पूरे पूरी कंट्री में सप्लाई होने लगता है अब आपने क्या देखा पहले तो आपके पास सरप्लस था फिर आपने कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाए और अब आप सप्लाई कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स का पूरे देश में लेकिन अगर ये अकेला मनी रत्नम करना चाहता क्या वो कर सकता था कभी नहीं मनी रत्नम में इतनी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतना बड़ा काम कर सके तो हमने एक कॉपरेटिव बनाया और कॉपरेटिव ने मिलकर ये काम किया सिर्फ उन्होंने इस विलेज में नहीं बल्कि हम इस विलेज में भी गए इस विलेज में भी गए सब विलेज से हमने फार्मर्स को इकट्ठा किया जमा किया 
और एक बड़ा सा कॉपरेटिव बनाया जिसने पूरे देश को ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई किया नाउ दिस इज देंस ऑफ कॉपरेटिव नाउ कॉपरेटिव जो वर्ड है वो एक लेटिन शब्द से निकला है लेटिन वर्ड से निकला है लेटिन वर्ड कौन सा है ये है आपका लेटिन वर्ड को ऑपरारी ये है आपका लेटिन वर्ड को ऑपरारी दिस इज एक्चुअली योर लेटिन वर्ड जहां से आपका कॉपरेटिव निकला है को ऑपरारी का क्या मतलब है को का मतलब होता है विद और ऑपरारी का मतलब होता है टू वर्क विद और ऑपरारी का मतलब है टू वर्क ओके इसका शॉर्ट में क्या मतलब है अगर आप उसको मतलब लिखना चाहते हैं दैट इज वी हैव टू वर्क टूगेदर दैट इज इन कॉपरेटिव वी वर्क टूगेदर मिलकर काम होता है को ऑपरारी ये लेटिन वर्ड है आपका यहां से आपका कॉपरेटिव निकला है तो कॉपरेटिव में क्या मैं कह सकता हूं कि कॉपरेटिव में कोई भी कॉपरेटिव जब होगी क्या हम उसमें लोगों को जबरदस्ती इकट्ठा करते हैं नहीं वो एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होती है लोग खुद आते हैं क्योंकि उसमें कॉमन बेनिफिट होता है सबको फाइन इसके लिए हम कॉपरेटिव बनाते हैं इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन लोग मिलकर आते हैं लोग जो कॉमन माइंडेड है कॉमन प्रोडक्ट बनाते हैं वो मिलकर आते हैं और एक कॉमन बेनिफिट के लिए काम करते हैं तो ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है खुद से लोग आते हैं और इसमें हम कह सकते हैं ये लोग किसी और से मदद नहीं लेते बल्कि खुद ही अपनी मदद करते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं ये बाहर से किसी थर्ड पर्सन की किसी कॉरपोरेशन से किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से किसी गवर्नमेंट से वहां से उनको फायदा तो मिलता है पर असल में जब कॉपरेटिव बनती है वो खुद लोगों से बनती है इसीलिए हम इसको सेल्फ हेल्प भी बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपने सुना होगा इसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं इसीलिए इसको हम म्यूचुअल हेल्प भी कहते हैं क्या कहते हैं म्यूचुअल हेल्प म्यूचुअल हेल्प लोग एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करते हैं और कोऑपरेटिव में आपका सेल्फ हेल्प भी होता है म्यूचुअल हेल्प भी होता है इसमें लोग एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव का हिस्सा जो बनने आता है वो इसलिए आता है क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी में इन लोगों की हेल्प करना चाहता है उसमें उसका खुद भी बेनिफिट होता है पर आमतौर पर कॉपरेटिव में जो भी बंदा कॉपरेटिव का हिस्सा बनेगा उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता उसका मकसद मेन कॉपरेटिव उसका मकसद होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना बिकॉज मनी रत्नम अकेले आपका ये काम नहीं कर सकता था तो मनी रत्नम को सपोर्ट मिला सब जगह से तब जाके मनी रत्नम आज इतने बड़े कॉपरेटिव का हिस्सा है भाई जो पूरे देश में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई करता है तो ऐसे ही हम देखते हैं कॉपरेटिव का हिस्सा जो भी बनने आता है इट इज नॉट मेयरली टू अर्न प्रॉफिट बट इट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर पीपल इसीलिए हम इसको म्यूचुअल हेल्प भी कहते हैं फाइन और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉपरेटिव का कॉपरेटिव के अंदर आपने इस पूरी एग्जाम्पल में देखा इसमें कॉपरेटिव इतने ज्यादा एफिशियंट क्यों है क्यों आप अब जब ये कॉपरेटिव बना जिसमें मनी रत्नम भी इसके अंदर एक हिस्सा था ये कॉपरेटिव जब बना ये कॉपरेटिव जब मार्केट में गया अपनी चीजें बेचने के लिए तो सवाल ये होना चाहिए था कि मार्केट में इसकी चीजें क्यों बिकेंगी किसी और की चीजें क्यों नहीं बिकेंगी ये सवाल है इसका जवाब यह है मार्केट में इसकी चीजों का डिमांड तब ज्यादा होगी क्यों क्योंकि इस कॉपरेटिव में जो चीजें निकल कर आती है दैट हैव चीप प्राइसेस वो काफी कम प्राइस के होते हैं काफी कम रकम के होते हैं उसका प्राइस ज्यादा नहीं होता दे आर चीप फाइन तो हमारे पास ये कॉपरेटिव है और ये कॉपरेटिव अपना मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट अपने मार्केट में बेचता है एट चीप प्राइसेस एट चीप प्राइसेस अब सवाल ये है कि कॉपरेटिव से जो चीजें निकलती है वो सस्ते दामों में क्यों बेची जाती है क्यों क्योंकि ये चीजों के बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता है कोई भी मिडलमैन नहीं होता है क्यों नहीं होता बिकॉज कॉपरेटिव में कौन इसका हिस्सेदार है मनी रत्नम खुद जो खुद मिल्क प्रोड्यूस करता है वो इसका हिस्सा है बाकी लोग जो इसके हिस्से हैं वो खुद मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो किसी और को नहीं बेचते फिर वो बंदा कहीं और मार्केट में बेचेगा नहीं बल्कि ये लोग खुद जो प्रोड्यूसर्स हैं ये खुद इसको मार्केट में बेचते हैं तो मिडलमैन एलिमिनेट होता है उसका प्रॉफिट भी एलिमिनेट हो गया उसका कमीशन भी एलिमिनेट हो गया इसीलिए इसका प्राइस कम हो जाता है तो अगर मिडलमैन होता 
और मनी रत्नम दस रुपए में बेचता मिडिलमैन उसको बीस रुपए में करके बीस रुपए में मार्केट में उसको बेचता अपना बीच में दस रुपए का कमीशन निकालता पर मिडिलमैन चला गया अब यही दस रुपए पे आपका मनी रत्नम उसको मार्केट में बेचेगा सो so, कॉपरेटिव से जो चीजें निकलती है दैट आर जनरली ऑफ लेस प्राइस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फाइन और प्रोड्यूसर्स खुद उसको बनाकर आते हैं एक कॉपरेटिव की शक्ल में और उस उसका मकसद होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू इच अदर नाउ दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपरेटिव फिर आजकल बड़ी बड़ी कॉपरेटिव सोसाइटीज है अलग अलग जगह पर आमिर सर आपको पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में कि टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव क्या क्या है हमारे पास एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव वगैरह वगैरह बहुत सारी टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव है That is his field. वहां पर वो आपको एक्सप्लेन करके देगा यही कॉन्सेप्ट यही है ये आपको याद रखना है यही कॉन्सेप्ट हर जगह पर आप लगा सकते हो फाइन तो यही कॉन्सेप्ट है इसकी फिर अलग अलग शाखे हैं कि ये कॉपरेटिव अगर एग्रीकल्चर में बना तो एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव है अगर बैंकिंग सेक्टर में बना कॉपरेटिव बैंक कहलाता है फाइन ऐसे ही अलग अलग कॉपरेटिव है अलग अलग सेक्टर्स में वो आपको इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में आमिर सर पढ़ाएंगे सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज uh thank you so much for watching this video i'll be sharing the pdf of today's lecture in the in the app as well as in your telegram group thank you bye bye